हेलो गाइस अब यू कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए जो आप लोगों को आईटी जेई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे सो गाइस इससे पहले तक मैं ट्वेंटी वन बना चुका हूँ यानी कि दो के करीब क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूँ अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत सिंपल सा चैप्टर है ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं आपको छोड़ने की बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें फ्री के चार नंबर है गाइस अगर आप ये दस क्वेश्चन देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप वो चार नंबर आसानी से स्कोर कर लेंगे तो चलिए उन दस क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें से आठवां नंबर सवाल जो है वो मेरा फेवरेट है सो so, वीडियो को शुरू करने से पहले टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है पहली ये कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपका कोई भी वीडियो रह नहीं जाए ठीक है और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप अभी भी कोई केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे देखना चाहते हैं तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओ एस एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद सर्च इंजन में आपको अरविंद अरोड़ा लिखना है वहां पर ऐसा प्रोफाइल पेज दिख जाएगा जिसमें आपको राइट हैंड साइड में फॉलो का बटन दिखेगा जिसको क्लिक करना है मुझे फॉलो कर लेना है वहां पर भी कोर्सेज लाइव हो चुके हैं गाइस यानी कि 124 के करीब वीडियोस वहां पे भी बना सकता हूं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से सो so, चलिए पहला सवाल ले लेते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन इज और आपको करना क्या है क्वेश्चन पढ़ना है अपना आंसर लॉक करना है उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा ठीक है और आपको चेक भी कर लेना की आपको कितना आता है सो so, पहला सवाल कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेकरीन सेकरीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है तो देखिए पढ़िए जरा ध्यान से पहला ऑप्शन इट इज अबाउट 550 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर पहला ऑप्शन इट इज यूज एज अ स्वीटनिंग रिएजेंट दूसरा ऑप्शन इट स्ट्रक्चर इज दिस तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अब ज्यादातर देखिए स्टडीज में पाया गया ऑल ऑफ दी अब आंसर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और एक्चुअल में इसका आंसर डी ही है ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है और अगर आपने सही जवाब दिया पोज कर लो आराम से अपना जवाब लोक कर लिया करो ठीक है अगर आपने सही जवाब दिया है तो चार प्लस फोर और अगर गलत दिया है तो माइनस वन और मार्क कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाइए ताकि आपको सजेशन दे सकूं तो पहले सवाल का जवाब हो गया डी आप लोगों को क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ो वीडियो को वीडियो को पोस्ट कर लेना और उसके बाद अपना आंसर को लोक करके मेरा जवाब सुन लेना ठीक है आपको मालूम पड़ जाएगा कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्रुप्स इज अटैच्ड एट दी टर्मिनल ऑफ द लॉन्ग कार्बन चैन इन एनाइनिक डिटर्जेंट डिटर्जेंट के अंदर कौन से यहां पर आ, कौन से यहां पर पूछे कौन से ग्रुप्स अटैच होते हैं So, कौन सा ग्रुप अटैच होता है किससे डिटर्जेंट एनाइनिक डिटर्जेंट के लिए पूछ रहा है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है अपना जवाब को लोक कर लो कर लिया चलो मैं आपको आंसर देता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है सी दैट इज दिस ग्रुप तो चलो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर ये क्यों है तो नीचे मैंने एक्चुअल में दोनों क्वेश्चन के आंसर भी लिख रखे हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी और सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को जरा ध्यान से इसको देख लो एनाइनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सोल्ट नॉ लुक इट सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेट लॉन्ग चेन एल्कोहल सल्फोनेट लॉन्ग चेन एल्कोहल सोडियम सोल्ट के सल्फोनेट लॉन्ग चेन एल्कोहल होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन विच इज नॉन आइनिक इन नेचर एंड सल्फोनेट ग्रुप विच इज आइनिक इन नेचर सो एग्जाम्पल भी आपको नीचे दिए हुए जिसको आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं ये दो क्वेश्चन अभी हो गए अब चलते हैं अगले सवाल पर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद अपना आंसर लोक कर लेना ठीक है थर्ड क्वेश्चन को देखिए नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है एस्पिरिन एन एंटी पायरेटिक ड्रग इज केमिकली पूछ रहा है कि एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है या उसको बोलते क्या है तो अपना आंसर लोक कर लो कर लिया आप लोगों ने वीडियो को पोस्ट कर लो अपना आंसर लोक कर लो नाउ मेरा आंसर क्या है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एसेटाइल सेलिसिलिक एसिड ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इसके आने के चांसेस बहुत है इवन ये आ भी चुका है सो so, ये इसका आंसर है एसेटाइल सेलिसिलिक एसिड तो आपने अगर सही किया है तो प्लस फोर और गलत किया है तो माइनस वन मार्क अपने आपको दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना आपको कंप्लीटली मार्क्स कितने हैं ठीक है ईमानदारी से ऑनेस्टली कम ऑन गाइज कम ऑन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद अपना आंसर लोक कीजिए क्योंकि यहां पर तो आंसर दिया नहीं हुआ है तो कहता है Which of the following compound is added to the soaps to reduce the body odor? Body odor को stop करने के लिए कौन सा compound इसमें से डाला जाता है अपना
ऑक्जेलिनॉल ये इसका आंसर है सो so, ऑक्जीलिनॉल ये इसका आंसर है इसको पेंशिएट करने में थोड़ी तकलीफ हो गई सॉरी सो so, इसका आंसर है सी ठीक है और अब इसका आंसर ऐसा क्यों है चलो मैं आपको इन दोनों आंसर के दर्शन करवा देता हूं यहां थर्ड एंड फोर्थ चलिए आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं एस्पेरिन देखिए यहां पर अगर ये ग्रुप अटैच नहीं होता तो उसको सलिसिलिक एसिड बोलते हैं लेकिन ये ग्रुप अटैच है इसको एसेटाइल बोलते हैं तो फाइनली ये उसका फॉर्मुला होता है एस्पेरिन का फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया सी वो क्यों है सम फेनोलिक एंटी बैक्टीरियल विच हैव प्रूव टू बी इफेक्टिव बॉडी डिओड्रेंट आर पैरा क्लोरोमेटा जाइलिनॉल एंड डाई क्लोरोमेटा जाइलिनॉल और ये उनके फॉर्मूला है किसका पैरा क्लोरो वाले का ठीक है सो ये आपकी नॉलेज के लिए बताया कि थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या है और क्यों है चलिए आपने अगर अच्छा स्कोर किया है तो अपने लिखते जाइए स्कोर को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सवाल पर चलते हैं फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन देखो इसको ध्यान से पढ़ना है अपना आंसर लोक करना है पांचवा सवाल देखिए कहता है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फिलर इन लॉन्ड्री शॉप इसमें से कौन सा है जो कि लॉन्ड्री शॉप्स में फिलर के जैसे यूज नहीं किया जाता बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो को पोस्ट करो अपना आंसर लॉक करो कम ऑन कम ऑन सिंपल है तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है ए आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि बोरेक्स शॉप इंडस्ट्री में यूज होता है सोडियम तो होता ही है सोडियम कार्बन सोडियम सिल्केट तो जो नहीं होता वो है ग्लिस क्या ग्लिस रोल इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ फिलर बिल्कुल भी नहीं होता इसका आंसर क्या हो गया ए अगर आपने ए लिखा है तो प्लस चार और अगर आपने ए नहीं लिखा है तो माइनस ईमानदारी से लिखते जाइए अपने मार्क्स कितने होंगे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जाना है छठे सवाल पर चलते हैं सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग आपको पूछ रहा है कि इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग कौन सी है सो so, आपने क्या आंसर चेक कर लिया क्या आपने आंसर लॉक कर लिया तो चलो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग कौन सी है चले आंसर पर कमॉन गाइज कमॉन तो चलो गाइज मैं आपको इसका आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है सी क्लोरफेनिकॉल और क्लोरफेनिकॉल इसका आंसर है गाइज ये दो क्वेश्चन और हो गए अगर आपने सही किया तो फिर से प्लस चार और अगर आपने गलत किया है तो माइनस वन सो ये छह क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और अपना स्कोर चेक करते जाइए तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर था ए और छठे क्वेश्चन का आंसर था सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगले सवाल पांचवें छोटे के बाद सातवें और आठवें सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लुकेट इट अगले सवाल क्या है सो so, सातवां सवाल फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना आंसर लॉक कर देना है क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से इसको पढ़िए विच ऑफ दी फॉलोइंग कॉज एलर्जी इसमें से क्या है जो एलर्जी को एलर्जी के लिए जिम्मेदार है सो so, अपना आंसर लॉक कर लो ये आपको नहीं आता होगा मे बी सो ये सिर्फ मगअप करने वाले क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट भी है तो हिस्टमाइन जो है बेसिकली बी ऑप्शन है हिस्टमाइन जो कि एलर्जी के लिए कॉज एलर्जी की कॉज है बेसिकली ठीक है हिस्टमाइन जो आप लोगों को ध्यान रखना है तो इसका आंसर क्या हो गया बी अब एट्थ क्वेश्चन पर चलते हैं आठवां सवाल मैंने आपसे कहा था कि मेरा फेवरेट है क्या पूछता है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट पेंसिलीन पूछ रहा है पेंसिलीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है पेंसिलीन तो आपने सुना होगा चलो सेवंथ में मानता हूं नहीं सुना होगा लेकिन एट्थ तो सुना है तो अब बताइए इसका आंसर क्या अपना आंसर लोक कर लो एंसिलीन पेंसिलीन क्या एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है फंगस है पहला ये नॉट करेक्ट पूछ रहा आपसे ठीक है दैट सेकेंड अ पेंसिलीन इज इट्स सिंथेटिक मॉडिफिकेशन uh, क्या ये अब एम पेंसिलिक इसका सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है सी इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एंटीबायोटिक और डी ऑल ऑफ दी अब अब देखिए ये क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा है कि ओटा इसका आंसर बिल्कुल नहीं है एक्चुअल में इसका आंसर है सी आप लोगों को ध्यान रखना है जो पेंसिलीन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग नहीं है वो नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है ये आप लोगों को ध्यान रखना है नीचे आंसर भी मैंने मेंशन किया है दोनों क्वेश्चन के चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करवा देता हूं देखिए सेवंथ का आंसर है बी जो मैंने आपसे कहा था और एट का आंसर है सी सो एट एट जरा ध्यान से इसको देख लो यहां पे लिखा भी है दैट इज अरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिखा हुआ है ना तो चलो नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं मूव करते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन पर लास्ट के दोनों क्वेश्चन देखिए अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं 2012 में और 2005 के ये दोनों क्वेश्चन हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लास्ट के दोनों क्वेश्चन को देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे पूछता है कि एस्पेरिन इज नॉन एज एस्पेरिन क्या है अपना आंसर लोग कर लो भी पढ़ के आए गाइज कम ऑन तो इसका आंसर होगा डी एसेटाइल सेलिसिलिक एसिड अभी हम पढ़ के आए ठीक है एसेटाइल सेलिसिलिक एसिड तो इसका आंसर है डी अगर आपने सही किया तो प्लस फोर और गलत किया तो माइनस वन और लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है क्वेश्चन नंबर दस दो हजार पांच का क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़िए विच वन ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूस
एंटीपायरेटिक इसका आंसर है जो कि टेम्परेचर को रिड्यूस करता है गाइस तो मेरी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चन हुए अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करके जाओ सब्सक्राइब करो लाइक करो और कमेंट करके जाओ ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हम आप लोगों के लिए डेली लेकर आ सके गाइज इतना तो आप कर ही सकते हो बी वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग आप लोगों के लिए डेफिनेटली जितने भी यूट्यूब एजुकेटर है डेफिनेटली आप लोग के लिए डेली अपलोड करते ही रहेंगे सो गाइज स्टेट्यून थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट